Theo hãng tin RT, chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social hôm 14 tháng 10, ông Trump cho rằng điều rất quan trọng là bà Kamala Harris cần phải vượt qua bài kiểm tra về sức bền và sự nhanh nhẹn về nhận thức. Ông Trump nói những hành động của bà ấy khiến nhiều người tin rằng bà ấy có thể có điều gì đó rất không ổn. Bà ấy chậm chạp và lờ đờ khi trả lời ngay cả những câu hỏi dễ nhất. Chúng ta vừa trải qua gần 4 năm như thế, chúng ta không nên lặp lại điều đó. Hồi tuần trước, CBS News phát sóng một cuộc phỏng vấn với bà Harris. Nội dung đã được biên tập rất nhiều, mà trong đó những câu trả lời dài dòng và lan man của Phó Tổng thống Mỹ từng xuất hiện trong bản xem trước đã bị cắt và thay thế bằng những câu trả lời hoàn toàn khác khi được phát sóng chính thức. Ông Trump đã rất tức giận với CBS và cho rằng kênh truyền hình này nên bị đóng cửa cũng như là bán cho người trả giá cao nhất. Những lời công kích mới nhất của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa nhắm vào bà Harris được đưa ra sau khi ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ đặt câu hỏi về thể chất và tinh thần của ông Trump. Sau khi cho biết các bác sĩ mô tả sức khỏe là tuyệt vời, bà Harris đã kêu gọi ông Trump đi kiểm tra sức khỏe. Bà cho rằng nếu ông Trump không làm như vậy, chứng tỏ ông không muốn người dân Mỹ thấy những gì ông đang làm và liệu ông có đủ sức khỏe để trở thành Tổng thống Mỹ hay không. Ở tuổi 78, ông Trump hơn bà Harris 19 tuổi. Ông hiện là ứng viên Tổng thống lớn tuổi nhất do một đảng lớn trong lịch sử nước Mỹ đề cử. Ông Trump cũng từng công bố một lá thư từ bác sĩ riêng vào tháng 11 năm 2023, nêu rõ sức khỏe tổng thể của ông rất tuyệt vời và các bài kiểm tra nhận thức của ông là hiếm có. Ông Trump đã liên tục chỉ trích Tổng thống Joe Biden về sức khỏe tinh thần và thể chất cho đến tháng 7 là thời điểm ông Biden tuyên bố dừng chiến dịch tái tranh cử và đề cử bà Harris thay thế. Trước thềm bầu cử Mỹ, ông Trump tiếp tục vướng vào lùm xùm pháp lý. Báo VOV mới đây đưa tin, luật sư Glenn Kirchner cho rằng ứng viên đại diện Đảng Cộng hòa Donald Trump có thể đã vi phạm một đạo luật liên bang khác khi có thông tin cho rằng ông và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin vẫn giữ liên lạc sau khi cựu Tổng thống Mỹ rời nhiệm sở. Xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân vào ngày 8 tháng 10, luật sư Glenn Kirchner đã đề cập đến các cuộc điện đàm được nhắc tới trong cuốn sách Gua sắp phát hành của nhà báo Bob Woodward và thảo luận về việc liệu chúng có vi phạm đạo luật Logan hay không. Đạo luật Logan được Quốc hội Mỹ ban hành vào năm 1799, cấm công dân tham gia vào hoạt động ngoại giao với các chính phủ nước ngoài đang có tranh chấp với Mỹ. Luật sư Kickner nói, vi phạm đạo luật Logan có thể bị phạt tới 3 năm tù, vậy nên tất cả chúng ta đều muốn biết liệu ông Donald Trump có vi phạm đạo luật Logan không, và đây là câu trả lời có thể là ông ấy đã vi phạm. Ông Kisner cũng cho biết thêm, dựa trên các chi tiết trong cuốn sách, có đủ bằng chứng để FBI có thể và nên mở một cuộc điều tra về bản chất thực sự của những cuộc gọi này. Cuốn sách có tên Gua Chiến tranh trích dẫn hàng trăm giờ phỏng vấn trực tiếp, đồng thời chỉ ra nhiều chi tiết mới về các cuộc đối đầu căng thẳng trong nhiệm kỳ Tổng thống của ông Trump và người kế nhiệm Joe Biden. Ngoài ra, cuốn sách cũng đề cập đến 7 cuộc điện đàm giữa cựu Tổng thống Mỹ và nhà lãnh đạo Điện Kremlin kể từ đầu năm 2021 cho đến nay. Một lần trong số đó, ông Trump đã yêu cầu phụ tá rời khỏi phòng để hai người có thể trò chuyện riêng tư. Hiện CNN đã mua bản quyền cuốn sách này trước khi nó chính thức được phát hành vào ngày 15 tháng 10 tới đây. Đáp lại tuyên bố trên của ông Kritner, giám đốc truyền thông chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Stephen Chiang cho rằng cuốn sách này chỉ là những lời bịa đặt. Hôm 9 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng xác nhận với Bloomberg rằng Mặc dù ông Trump đã gửi cho Tổng thống Putin các thiết bị xét nghiệm COVID-19 vào năm 2020, nhưng không hề có cuộc điện đàm nào diễn ra giữa hai người tại thời điểm này. Luật sư Kisner không phải là người đầu tiên lên tiếng về việc liệu ông Trump có vi phạm đạo luật Logan hay không. Theo hãng tin Axios, một phát ngôn viên cho chiến dịch của Phó Tổng thống Kamala Harris cho biết việc ông Trump tham gia vào hoạt động ngoại giao khi đã rời nhiệm sở có thể được xem là bất hợp pháp, theo đạo luật Logan. Quan điểm cũng nhận được sự đồng tình từ cựu cố vấn Nhà Trắng của ông Biden, bà Susan Rai, thông qua một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 9 tháng 10. Bà Rai viết, điều này có vẻ như là hành vi vi phạm đạo luật Logan của ông Trump. Đây cũng chính là những lời cáo buộc mà ông Trump dành cho cựu Ngoại trưởng John Kerry năm 2019. Ông Trump cáo buộc cựu Ngoại trưởng của Tổng thống Barack Obama vi phạm đạo luật Logan vì đã tham gia đàm phán với Iran, bao gồm các cuộc họp riêng với các quan chức Iran nhằm thúc giục Tehran tiếp tục thỏa thuận hạt nhân Iran do chính quyền ông Obama làm trung gian. Tuy nhiên, ông Kerry đã phủ nhận mọi cáo buộc và chưa bao giờ bị buộc tội trước pháp luật. Bất chấp những cáo buộc cho rằng ông Trump có thể đã vi phạm đạo luật Logan, báo cáo năm 2018 của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội cho thấy luật này hiếm khi được thực thi.
Chỉ có hai vụ truy tố theo đạo luật Logan vào năm 1803 và 1853 và cả hai đều không dẫn đến kết án. Ngoài ra, theo các chuyên gia pháp lý, đạo luật này hiếm khi được sử dụng vì những câu hỏi liên quan đến tính hợp hiến, bao gồm việc liệu nó có vi phạm quyền tự do ngôn luận của Mỹ hay không. Theo đời sống và pháp luật mới đây cho biết, số liệu thăm dò của ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump đang dần cải thiện ở những bang sao động quan trọng. Trong bối cảnh đó, công cụ thăm dò số liệu trung bình trong 10 ngày của Guardian cho thấy ứng viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris đang dẫn trước đối thủ Đảng Cộng hòa 2 điểm trên toàn quốc, 48% so với 46% tính tới ngày 10 tháng 10. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là chỉ mới 2 tuần trước, bà Harris có cách biệt tới 4 điểm. Bảy bang chiến trường quan trọng trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2024 gồm Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina, Georgia, Arizona và Nevada. Cả bảy bang đều có kết quả rất xích sau, tuy nhiên bà Harris chỉ lớn hơn 3 điểm ở Nevada, Michigan và Pennsylvania, trong khi ông Trump có lợi thế rất mong manh ở 5 bang còn lại. Bất chấp số tiền gây quỹ cao hơn nhiều so với đối thủ, bà Harris dường như đã vụt mất động lực tại một số bang giao động có xu hướng nghiêng về đảng Dân Chủ như Michigan, Wisconsin và Pennsylvania sau màn tranh luận hôm 10 tháng 9 với ông Trump. Điều này được thể hiện thông qua thăm dò từ Đại học Quinnipiac hôm 9 tháng 10. Trong tuần sau cuộc tranh luận, bà dẫn trước ông Trump 5 điểm nhưng hiện tụt xuống còn 3 điểm là 50% và 47% ở Michigan. Ở Wisconsin, từ việc bà Harris hơn một điểm, ông Trump hiện đi trước với hai điểm và ở Pennsylvania, lợi thế 6 điểm của bà Harris đã giảm xuống một nửa con ba. Trong một diễn biến khác cuối tuần qua, bà Harris vừa công bố hồ sơ sức khỏe của mình, trong đó kết luận bà có sức khỏe tuyệt vời và đủ khả năng đảm nhận cương vị Tổng thống. Theo Reuters, qua một văn bản do Nhà Trắng công bố, bác sĩ Joshua Simons của bà Harris cho hay cuộc khám sức khỏe gần đây nhất của bà Harris là vào tháng 4, không có gì đáng chú ý. Bác sĩ này cũng lưu ý rằng bà Harris vẫn duy trì lối sống năng động và chế độ ăn uống rất lành mạnh, dù lịch trình bận rộn, mắc bệnh dị ứng theo mùa, thỉnh thoảng nồi mê tay và uống đồ uống có cồn trường mực. Sau khi hồ sơ sức khỏe của bà Harris được công khai, người phát ngôn Ủy ban tranh cử của bà Harris đã đăng trên mạng xã hội là tới lượt ông rồi đó Donald Trump. Bà Harris cáo buộc ông Donald Trump thiếu minh bạch trong việc công khai hồ sơ sức khỏe và nói rằng ứng cử viên Đảng Cộng Hòa không muốn người dân Mỹ biết liệu ông có đủ sức khỏe để trở thành Tổng thống hay không. Đáp lại, Ủy ban tranh cử của ông Trump nói rằng ứng viên của Đảng Cộng Hòa có lịch trình vận động tranh cử cực kỳ bận rộn và sôi động và rằng bà Harris không có sức bền như Tổng thống Trump. Ủy ban chiến dịch của bà Harris nói rằng việc phó tổng thống đã công khai thông tin y tế của mình nhằm nỗ lực thu hút sự chú ý đến việc ông Trump từ chối làm như vậy. Họ đồng thời mong muốn làm nổi bật vấn đề tuổi tác của ông Trump kể từ khi ông trở thành ứng viên lớn tuổi nhất trong cuộc đua vào Nhà Trắng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden, 82 tuổi, tuyên bố dừng tái tranh cử vào cuối tháng 7. Ở chiều ngược lại, Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã lên tiếng phản bác động thái của bà Harris. Ông Stephen Chiang, giám đốc truyền thông của chiến dịch Trump nói, mọi người đều biết ông Trump có đủ sức khỏe để làm tổng thống. Ông ấy đã duy trì một lịch trình vận động vô cùng bận rộn, thứ mà bà Harris không thể theo kịp. Các cuộc thăm dò cũng cho rằng ông Trump có sức bền tốt hơn bà Harris. Theo giới quan sát, phía bà Harris công bố kết quả kiểm tra sức khỏe nhằm khiến dư luận tập trung vào vấn đề tuổi tác của ông Trump, người năm nay 78 tuổi. Tuy vậy, các cuộc khảo sát gần đây thể hiện rằng cử tri Mỹ không quá quan tâm đến độ tuổi của ông Trump bởi cựu Tổng thống vẫn cho thấy hình ảnh tràn đầy năng lượng mỗi lần xuất hiện công khai. Theo báo Việt Nam Net đưa tin, trong ngày 11 tháng 10, tạp chí Newsweek đã đăng tải nhận định về cuộc chạy đua tới Nhà Trắng giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris do chat CPT đưa ra. ChatGPT trả lời, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sắp tới sẽ rất xin sao, rất khó để đưa ra dự đoán chắc chắn về người thắng cuộc. Công cụ AI này sau đó đã chỉ ra những điểm mạnh và điểm yếu của cả hai ứng viên. Với bà Harris, ưu điểm của ứng viên Đảng Dân Chủ là kinh nghiệm lãnh đạo, quan điểm tiến bộ, khả năng thu hút đa dạng cử tri và kỹ năng vận động tranh cử. Tuy vậy, công nghệ AI cho rằng bà Harris đang gặp khó khăn bởi chính sách kém hiệu quả, hình ảnh gây chia rẽ và sự thiếu nhiệt tình. ChatGPT nhận xét, bà Harris là nữ phó tổng thống da màu và gốc Nam Á đầu tiên trong lịch sử Mỹ. Đây là lợi thế giúp bà ấy thu hút thêm nhiều nhóm cử tri. Tuy vậy, bà Harris vẫn chưa chứng minh được khả năng với toàn bộ cử tri dân chủ, đặc biệt là nhóm cử tri trung dung và lớn tuổi, vốn không thực sự ưa thích các chính sách đổi mới. 
Về phía ông Trump, ChatGPT đánh giá cựu tổng thống là người có nền tảng vững vàng, khả năng truyền tải thông điệp mạnh mẽ, có chiến lược rõ ràng và sở hữu thành tựu kinh tế đáng nể. Tuy nhiên, ông Trump cũng gặp vấn đề vì hình ảnh phân cực trong mắt người dân Mỹ và các rắc rối pháp lý. ChatGPT cho biết, ông Trump là nhân vật có sức hút truyền thông, nhưng cá tính và những phát ngôn gây tranh cãi liên tục có thể làm một số cử tri mệt mỏi. Ngoài thông tin về hai ứng cử viên, công nghệ AI này cũng đưa ra dự đoán về kết quả bỏ phiếu ở các bang chiến trường. Cụ thể, ChatGPT cho rằng ông Trump sẽ thắng ở Arizona và Bắc Carolina, bà Harris sẽ thắng ở Michigan, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Như Tổng thống đương nhiệm Chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu bổ sung nguồn lực bao gồm cả máy bay quân sự để bảo vệ ứng cử viên Đảng Cộng Hòa trong những tuần cuối cùng trước cuộc bầu cử. Tổng thống Joe Biden hứa sẽ cung cấp mọi thứ cần thiết miễn là ông ấy không yêu cầu F-15. Sau hai âm mưu ám sát ông Trump, trong những tháng gần đây, chiến dịch tranh cử của ông đã liên hệ với Nhà Trắng và Sở Mật Vụ yêu cầu cung cấp thêm tài sản quân sự để bảo vệ ông, theo nhiều báo cáo của truyền thông Mỹ. Tổng thống Biden tuyên bố rằng ông đã ra lệnh cho chính quyền của mình cung cấp cho ông Trump tất cả những gì ông ấy cần khi được hỏi về những báo cáo này. Ông Biden nói với các phóng viên trước khi nói thêm rằng ông Trump đang tỏ ra hài hước miễn là ông ta không yêu cầu F-15. Nhà lãnh đạo Mỹ giải thích, hãy nhìn xem tôi đã chỉ thị cung cấp cho ông ấy mọi thứ mà ông ấy cần cho cuộc sống của mình, như thể ông ta là một tổng thống đương nhiệm. Hãy cho tất cả những gì ông ta cần, nếu nó phù hợp với danh mục đó thì tốt thôi, nhưng nếu không thì ông ta không nên làm như vậy. Yêu cầu về tài sản quân sự bao gồm máy bay và phương tiện để ông Trump di chuyển giữa các sự kiện trong chiến dịch tranh cử, cũng như nới lỏng các hạn chế về chuyến bay tới nhà và các sự kiện tranh cử của ông. Tuy nhiên, các báo cáo từ New York Times, Washington Post và CNN không đề cập đến việc liệu chiến dịch tranh cử của ông Trump có muốn được chiến đấu cơ hộ tống hay không. Chiến dịch tranh cử của Trump còn muốn sử dụng cả những nguồn lực khác, bao gồm cả máy bay quân sự với hệ thống gian đè để bảo vệ khỏi tên lửa đất đối không khi cựu Tổng thống đi khắp nước Mỹ trong những tuần cuối cùng của chiến dịch tranh cử Tổng thống. Đối thủ Tổng thống của ông Trump, bà Kamala Harris, nhận được sự bảo vệ từ thủy quân lục chiến Mỹ với tư cách là phó Tổng thống và di chuyển trên một chiếc máy bay quân sự được gọi là chiếc không lực hay. Sở mật vụ chịu trách nhiệm bảo vệ các ứng cử viên Tổng thống xác nhận rằng họ đã nhận được yêu cầu tăng cường bảo vệ nhưng không tiết lộ chi tiết. Một đại diện của cơ quan này cho biết cựu Tổng thống đang nhận được mức độ bảo vệ cao nhất, đồng thời lưu ý rằng sở mật vụ sẽ tiếp tục điều chỉnh chế độ bảo vệ của mình khi cần thiết để giải quyết các mối đe dọa đang gia tăng. Theo báo New York Times, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vừa để lộ điểm yếu cố hữu của mình trong cuộc phỏng vấn riêng được đài MSNBC phát sóng hôm 25 tháng 9 năm 2024. Đây là cuộc phỏng vấn riêng với đài truyền hình lớn đầu tiên của bà Harris từ khi bà tiếp quản vị trí ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Phó Tổng thống Mỹ bị đánh giá là đã không thật sự làm tốt trong cuộc phỏng vấn trên. Bà thường chậm đưa ra câu trả lời hay dùng những cụm từ câu giờ, mẫu câu được chuẩn bị từ trước hoặc là có những diễn ngôn dối rắm khó hiểu. Khi được hỏi sẽ nói gì với những người Mỹ không cho rằng chính sách kinh tế của bà có lợi cho họ, ứng viên bên đảng Dân Chủ chỉ đáp quanh co, nếu bạn chăm chỉ có ước mơ và tham vọng, bạn hưởng lợi từ kế hoạch của tôi. Tôi muốn nói rằng tôi thật sự yêu tinh thần và phẩm chất của người dân Mỹ mà tôi biết và tôi cảm thấy phấn chấn vì điều đó. Bà Harris cũng nổi tiếng với việc dùng đi dùng lại một số luận điểm, nổi tiếng trong đó là câu nói tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu. Dù là một ứng viên Tổng thống, bà Harris vẫn thường né tránh các cuộc phỏng vấn với báo chí. Lối trả lời trên của bà Harris bị tờ New York Times ví von như là Made in Kill, là món bánh tráng miệng được chế biến bằng cách đánh tơi lòng trắng trứng lên cùng với một số nguyên liệu khác, ngụ ý rằng những câu trả lời của bà Harris đôi khi có phần lộn xộn và không chắc chắn, tự như kết cấu của bánh Made in Kill. Trong vai trò là ứng viên tranh cử Tổng thống, bà Harris đã tránh phần lớn các cuộc phỏng vấn đơn lẻ. Phó Tổng thống chủ yếu tập trung vào các cuộc meeting và hoạt động trên mạng xã hội để tiếp cận cử tri, tránh xa rủi ro từ những buổi phỏng vấn truyền hình. Tuy nhiên, sự tránh né này cũng phản ánh nỗi lo hữu hình của bà Harris khi phải ngồi đối diện với một phóng viên phỏng vấn trên truyền hình. Với nền tảng là một công tố viên và là thành viên của Ủy ban Tư pháp Thượng viện, bà Harris được đào tạo để đặt những câu hỏi hóc búa trong các cuộc trao đổi khó nhằn, do đó Phó Tổng thống có ít kinh nghiệm hơn ở vị trí của người trả lời. 
Điều đó mở ra một điểm sơ hở để các đối thủ của bà khai thác. Họ cho rằng việc bà Harris né các cuộc phỏng vấn cho thấy là bà đang che giấu điều gì đó. Giới truyền thông Mỹ cũng chỉ ra rằng một ứng viên tranh cử Tổng thống nên sẵn sàng trả lời những câu hỏi đến từ các nhà báo trung lập xoay quanh kế hoạch tái thiết đất nước. Những phóng viên và công tố viên quen biết bà Harris trong nhiều năm nói rằng Phó Tổng thống vẫn luôn lịch sự, nhưng thận trọng trước giới truyền thông, ngay cả trong môi trường thân mật. Dan Morain, phóng viên chính trị gốc California, đã đưa tin về bà Harris từ năm 2010, nhận xét bà Harris có thể rất tập trung và nhạy bén, bà ấy cũng dí dỏm và hay giao tiếp bằng mắt. Ông Morain nói thêm bà ấy chuẩn bị kỹ và hiểu sâu về các vấn đề, bà ấy giỏi trả lời các câu hỏi và cũng rất xuất sắc trong việc né tránh các câu hỏi. Ông Dan Morain, nhà báo chuyên đưa tin về bà Harris từ năm 2010 nhận xét, bà ấy biết nhiều, bà hiểu tương tận các vấn đề, bà ấy rất giỏi trong việc trả lời câu hỏi và cũng rất giỏi trong việc né tránh các câu hỏi. Theo ông Morain, Phó Tổng thống Mỹ hiếm khi dồn công dồn sức vào việc trao đổi với báo chí vì bà hiểu bà không nhất thiết phải liều lĩnh làm việc đó. Quay lại hồi năm 2021, bà Harris có cuộc phỏng vấn khá tai hại trên đài NBC. Cuộc phỏng vấn đó ảnh hưởng lớn đến sự tự tin của bà và bà đã tránh mặt báo chí trong một năm trời. Những phóng viên chuyên đưa tin về phó tổng thống cho rằng bà Harris sợ vạ miệng và gây ảnh hưởng đến Nhà Trắng. Việc kiệm lời với báo chí phần nào giúp tần suất những trường hợp vạ miệng như trên giảm xuống. Tuy nhiên, những đối thủ và người không có thiện cảm với bà lại xem đó là cái cớ để châm chọc. Luận điểm của những người này là bà Harris không trả lời phỏng vấn, cho thấy bà ấy đang giấu giếm điều gì đó. Giới báo chí Mỹ cũng đánh hơi được điểm yếu trên. Họ cho rằng nếu ai đó muốn tranh cử Tổng thống, họ phải sẵn sàng có khả năng trả lời câu hỏi từ những nhà báo khách quan. Báo New York Times nhận định điểm yếu trên phần nào đến từ xuất thân làm công tố viên của bà. Trong vai trò này, bà Harris quen với việc thẩm vấn, đưa ra những câu hỏi hóc búa, chứ không phải là ở vị trí người được hỏi. Điều này cũng giải thích việc bà có kỹ năng tranh luận rất tốt, sử dụng khéo léo cả ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hình thể để khẩu chiến với bất kỳ đối thủ nào. Khác với các chính trị gia lão luyện, bà Harris từng không thường xuyên phải trả lời báo chí, càng ít có kinh nghiệm xử lý các nhà báo. Trong những dịp hiếm hoi phải ra mặt, bà cũng có sẵn khung những điều được nói và không được nói theo quy định pháp luật. Do đó, tính đa dạng môn máu môn vẻ của những cuộc phỏng vấn chính trị không thường mang lại lợi thế cho Phó Tổng thống Mỹ. Nối tiếp một vấn đề được cho là khó khăn không chỉ của riêng bà Harris mà còn là thế khó cho cả đối thủ Đảng Cộng Hòa là vấn đề kinh tế. Đây được nhận định là vấn đề then chốt trong bầu cử, tuy nhiên cũng là vấn đề nan dài, khiến các ứng viên khá lung túng trong việc giành ưu thế trước đối thủ. Bà Kamala Harris và ông Donald Trump sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn để vực dậy nền kinh tế Mỹ khi trở thành Tổng thống Mỹ. Tổng thống Joe Biden đã thúc đẩy sự trở lại của các công việc sản xuất tại Hoa Kỳ, nhưng bất chấp các khoản đầu tư và trợ cấp, ngành công nghiệp của quốc gia này hiện đang trì trệ sau khi vừa mới phục hồi sau đại dịch COVID-19. Do đó, Phó Tổng thống Kamala Harris hoặc là cựu Tổng thống Donald Trump sẽ gặp khó khăn để xoay chuyển tình hình nếu trở thành Tổng thống tiếp theo của Mỹ, bất kể những lời hứa hung hồn trong chiến dịch tranh cử của họ. Dưới thời chính quyền Biden, ngành sản xuất của Mỹ đã được cấp hàng tỷ đô la Mỹ đầu tư, bao gồm 53 tỷ đô la Mỹ từ đạo luật chips và khoa học nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh chất bán dẫn, gói chi tiêu cơ sở hạ tầng trị giá 1,2 ngàn tỷ đô la Mỹ. Đầu tư tư nhân vào lĩnh vực này cũng đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Theo dữ liệu của Mỹ, các khoản đầu tư như vậy đã dẫn đến sự gia tăng đáng kể trong chi tiêu xây dựng của các nhà sản xuất. Khi nền kinh tế Mỹ dần phục hồi sau khi bị tàn phá bởi đại dịch COVID-19, đà tăng trưởng mạnh mẽ đó đã trở thành làn sóng, thúc đẩy mọi lĩnh vực, bao gồm cả ngành sản xuất, nhưng động lực đó không kéo dài. Ngành công nghiệp không chỉ còn rất xa mới có thể khôi phục mức việc làm như trước, cuộc đại suy thoái. Tổng số việc làm trong ngành sản xuất của Mỹ vào tháng 8 chỉ tăng khoảng 1,2% so với tháng 2 năm 2020. Bên cạnh đó, theo các cuộc khảo sát sản xuất gần đây của Viện Quản lý Cung ứng và S&P Global, những điểm yếu chính của ngành sản xuất Mỹ là nhu cầu tăng chậm và lãi suất cao. Điều đó không chỉ khiến các công ty sản xuất luôn ở chế độ chờ đợi mà còn có thể là một dấu hiệu đáng lo ngại cho tương lai của ngành. Ông Chris Williamson, 
chuyên gia kinh tế trưởng tại S&P Global Market Intelligence cho biết, sự kết hợp giữa đơn đặt hàng sụt giảm và hàng tồn kho tăng là dấu hiệu ảm đạm nhất về xu hướng sản xuất trong một năm rưỡi qua và là một trong những tín hiệu đáng lo ngại nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Theo S&P Global, các nhà sản xuất cũng vẫn đang phải đối mặt với áp lực giá cả gia tăng với tốc độ nhanh nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Những chi phí đó có thể làm hao mòn lợi nhuận dòng hoặc là được chuyển sang người tiêu dùng dưới hình thức giá cao hơn. Có những vấn đề cụ thể đối với một số lĩnh vực nhất định của ngành sản xuất, ví dụ các nhà sản xuất ô tô Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ nhà sản xuất Trung Quốc như là BYD khi những chiếc xe điện của hãng này đang tràn ngập thị trường. Ngoài ra, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng lao động ở rất nhiều quốc gia khác vẫn rẻ hơn so với Mỹ. Trước bối cảnh đó, hai ứng cử viên của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã đưa ra những chính sách nhằm giải quyết tình trạng trì trệ trong các bài thuyết trình. Bà Harris đã có bài phát biểu phát thảo một số chính sách kinh tế của mình tại Bishburg khi đề cập đến các kế hoạch như là cắt giảm thuế cho tầng lớp trung lưu, tăng mạnh khấu trừ thuế cho các công ty khởi nghiệp và cải cách các quy định đối với các dự án xây dựng. Bà nói thêm, chúng tôi sẽ đầu tư vào sản xuất sinh học và hàng không vũ trụ, duy trì vị thế thống trị trong lĩnh vực AI và điện toán lượng tử, blockchain và các công nghệ mới nổi khác, mở rộng vị thế dẫn đầu trong đổi mới năng lượng sạch và sản xuất. Trong khi đó, ông Trump đã đưa ra tầm nhìn kinh tế của riêng mình trong bài phát biểu tại Savannah. Ông cho biết về kế hoạch giảm thuế doanh nghiệp, tăng thuế quan và cắt giảm các quy định, điều mà ông cho rằng sẽ dẫn đến một cuộc di cư hàng loạt của các nhà sản xuất từ Trung Quốc sang Pennsylvania, từ Hàn Quốc sang Bắc Carolina, từ Đức đến Georgia. Tuy nhiên, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra, do đó những biện pháp này có thể khó thuyết phục cử tri. Thế khó này dường như đã cản đà tiến của bà Harris trong cuộc đua tranh cử. Và để có thể giành chiến thắng trước đối thủ ở vấn đề có tính tác động mạnh mẽ đến kết quả của bầu cử, bà Harris cần có những đường lối chính sách rõ ràng và quyết liệt hơn nữa. Cùng với đó là điểm yếu cố hữu của bà, chắc hẳn sẽ cần có một chút thay đổi để thuận tiện hơn trong việc thu hút sự tin tưởng từ cử tri trước bối cảnh của bầu cử đang đến rất gần.